我跟你说，上面看得清楚，到时候咱在院子里啊，种上两棵苹果树，平平安安嘛。再弄上一个苹果，哎，你上来看。我说红旗、啊，哎呦，你快点上来。红旗，啊，今天我们是来退房的，不是来买房的，你搞清楚啊。桂长、啊，这么好的环境，这么好的小区，这么好的房子，你一点不被打动啊？红旗。这么好的环境，这么好的小区，这么好的一个房子，我一点都没被打动。相反，我觉得应该把这个房退了。为什么？为什么？你想一想，这离市里边那么远，我们上班也不方便，孩子上学也不方便，以后父母跟我们在一起住，有一个病，上医院都不方便。谁说的？哎，你听我说，哎，你听我说呀，这过两年小城上中学，不就可寄宿了吗？这旁边的配套早就建好了，再说这儿离城里远吗？咱俩都开车，一脚油还不就到了？关键是我不想踩这一脚油，对不对？我现在里里外外多少个事儿，说白了，一根稻草就能把我给压死。你现在弄这么大一个房子，不是你是想单身啊？你还是想当寡妇啊？你啊？行行行行行，别把自己说那么可怜。那我现在还工作呢，而且所有家务都是我做的，咱家都没请过小时工。现在小城的什么学习啊、生活还不都是我弄啊？所以你行啊，我不行啊。我开一个公司，我上一天班，我就得管几十个人，我就得照顾几十个人的家。我，我不跟你说了，你赶紧的把房退了，好不好啊？哎呀，过了村就没这店了。我跟你讲，这房可抢手了。不是，你想干什么啊？我就是喜欢这房，我就是爱这房。哎哎，你告诉我你什么意思？我能什么意思啊？这个家也不是你一个人的。再说了，你老婆高不高兴，难道跟你没关系啊？你看看人老马，砸锅卖铁买了房，不就是为他那得癌症老婆高兴吗？文红姐，我问你，三岁十三岁啊？你是得癌症了，你还是有癌症啊？谁说只有得了癌症才配住别墅啊？你咒我死啊！桂成，其实啊，我都已经算过了，你知道吗？不是我问你，你退不退房啊？咱俩那钱现在首付不是特别大的问题，问你,要不要你不用压力那么大，你,你知道吗？是不是你不退？哎哎，桂成，哎，你听我说，你先听我解释完了嘛。我问你退不退啊？你先听我说，我知道你现在压力大，挺辛苦的，我都知道。我刚才不是说了吗？买这房，将来什么装修啊，这些经历上，经济上。也不用你操心啊，那我跟你那么多年，吃苦受累的，我抱怨过吗？我跟你要过什么吗？我这一直被这房子压得透不过气来，不就想住个大房子吗？你就不能替我圆了这住别墅的梦啊？你那梦咋那么大呢？啊！我问你，你是不是非得要买别墅？我问你，是不是非得要买别墅？是啊。我告诉你，今天有这个房，就没有兰桂城；有兰桂城，就没这个房。时间也不短了，离婚这种事儿还是应该慎重的。尤其您作为女方，要想再有一个合适的家庭，难呐，还是再考虑考虑吧。啊？你怎么想的？出一张买别墅。那没什么可商量的。
你把书包拿走啊，小陈，来。就这一包。啊，对。啊。啊。爸，你也进来吧。啊，你去吧，我还有事儿呢。爸，你就进来吧。我还有事儿呢，你去吧。你进来坐坐吧。那我。来，儿子。啊、哎呦喂！<笑>给你准备什么礼物了？嗯。来来，喝口水吧。哦。不错啊。还行吧。你知道吗？我在拿到这个别墅房产证那天，才觉得我这么多年不懈的努力，总算是可以喘口气儿了。这座城不想接纳我。可我还是成为了这城中的一个子民，而且拥有了自己的一个小天地。哎呀，有点像什么呀？像我爸那个时代的人，自己的天地要靠自己打拼出来。你怎么样啊，郭的？还不错。嗯，还好。房子被你打。我听小程说，最近有不少人在给你介绍。是、啊。看那么多，有满意的吗？跟你商量个事儿吧。你说。我们俩分开的时候啊，嗯、呃，不是都说这个事儿要瞒着双方的父母吗？为了他们。心情能好一些。过两天我爸我妈就要来了，我想，能不能？你想让我回去和你演戏给他看？这也不能说是演戏吧，呃，为了父母好嘛，呃，因为他们岁数也大了。如果你配合的好的话，春节我也可以跟你回四川嘛已经离婚了，何必还这么难受，这么藏着掖着呢？也该是时候，让我们双方父母知道事情了。对不起啊！哦，对了，明天晚上。我办一个暖房 party， 你也过来玩玩吧。什什么什么 party？ 暖房 party。我以什么身份？邻居。我知道你怎么想。首付只要两成，就能够达到入户了。而且啊，那租金正好抵押金，太值了，你应该买一套。你还要买房啊？真有病！买房就是我的人生爱好。这场生意怎么样啊？哎，吃的怎么样啊？
挺好，挺好，挺好啊！这叫房子，这是吧？哎呦，说的我这爱听这儿了。哈哈哈哈哈！嗯，我们来看一下，行行行，你们也赶紧啊，快弄一套。好，我跟你讲，住别墅就是不一样，感受就是不同，空气也好。什么时候我们能有这样的一套房子就好了？对呀，你那么多套呢？真的假的？妈呀！老师，嗯，最近见过梁桂成吗？怎么了？没什么，随便问问。昨天他见着我，还让我回去。给他父母演戏呢，你说好不容易都自由了，还去受那份罪，那才叫有病呢。哎，没准是他想跟你复婚，哼，想得美，转一圈知道我好了。哎，红七，搞好清楚，男人不怕离婚，他们二十岁的时候找的是二十岁，三十岁的时候也可以找二十岁，到了四五十岁找的还是二十岁的，可咱们女人就不一样了。咱们就像过了水的衣服，一水不如一水。你怎么也这么说啊？那就自己过呗，不能过呀、啊。算了算了，我不跟你说了。反正转了一圈，咱俩成没人要的二手货了。呸！乱说话。咱们上那边看看去啊。咱咱咱就你看现在李杰真奇怪。哎呀，有什么可奇怪的？你以为都跟你似的离婚？哎，什么叫跟我似的呀？是也是跟我们俩似的呀。